ஸோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் டூவில் வேரியஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்குல்ல அதை ஒரு தடவை வந்துட்டு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ மொத்தம் வந்துட்டு இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஸோ இந்த எட்டு ஃபார்முலாஸும் அதுக்கு நேமிங் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு தனியாக ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வச்சு நம்ம ஃபார்முலா எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ இது என்ன மெத்தடாலஜி அதுக்கு என்ன ஃப்ளோ சார்ட்டு அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் ஃபைனலாக அதோட ஃபார்முலா என்ன இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இடத்துல நம்ம எது பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் பேமெண்ட் காமௌண்ட் அமௌண்ட் மெத்தட் சரியா இந்த இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிங்கிள் பேமெண்ட் காமௌண்ட் அமௌண்ட் மெத்தடோட எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெட்லைன்லேயே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சிங்கிள் பேமெண்ட் காம்பவுண்ட் அமௌண்ட் சரிங்களா சிங்கிள் பேமெண்ட்னால் ஒரே ஒரு அமௌண்ட் மட்டும் நம்ம கட்டுறோம் அது ஃபியூச்சரில் காம்பவுண்ட் அமௌண்ட்டாக மாறுது காம்பவுண்ட் அப்படின்னாலே காம்பவுண்ட் அமௌண்ட் அப்படின்னாலே ஃபியூச்சரில் வரக்கூடிய அமௌண்ட்டு ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ பர்சன் டெபாசிட் சம் ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் இன் பேங்க் ஃபார் சம் இயர்ஸ் சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் வந்து போடுறோம் ஒரு ஒன் லேக் நம்ம ரிட்டைர்ட் ஆகிறோம் ரிட்டைர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கிது இந்த அமௌண்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு டென் லேக்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் நான் போட போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வில்லிங்கில் இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேங்க்கில் கொண்டு போய்ட்டு டெபாசிட் பண்ணுறேன் எப்படியில் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறேன் அந்த எஃப்டி எது கீழே வருது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் மெத்தட் கீழே என்ன அப்படின்னா சிங்கிள் பேமெண்ட் ஒரே பேமெண்ட் கட்டுறோம் சம் இயர்ஸுக்கு நம்ம அந்த அமௌண்ட்டை எதுவுமே பண்ணுறதில்ல ஆஃப்டர் என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அந்த அமௌண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் ஸோ அந்த சேஞ்ச் ஆன அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் மெத்தட் சிங்கிள் பேமெண்ட் மெத்தட் ஸோ டயக்ராம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதான் வந்துட்டு கேஷ் ஃப்ளோ டயக்ராம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு நம்ம பி சிங்கிள் அமௌண்ட் வந்து கட்டுறோம் ஸோ அதை தான் வந்து ஜீரோ பீரியட் சரிங்களா நம்ம கட்டுற வருஷம் வந்து அதான் ஸ்டார்டிங்கு ஸோ அதை நம்ம ஜீரோன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் மேபி இது வந்துட்டு என் வந்து நான் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன்த் இயர் வந்துட்டு இந்த ஃபியூச்சர் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா எவ்வளோன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதான் வந்துட்டு இந்த மெத்தட் சிங்கிள் பேமெண்ட் மெத்தட் ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா சரிங்களா உள்ளே வந்துட்டு பெரிய ஃபார்முலா இருக்குது ஒரிஜினல் ஃபார்முலா வந்து பெரிய ஃபார்முலாவாக இருக்கும் பட் நம்மளுக்கு எக்கனாமிக்ஸில் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் டேபிள் அந்த அப்பண்டிக்ஸ் டேபிள் இருக்குல்ல அது ஃபாலோ பண்ணுறப்ப அது வந்து சின்ன ஃபார்முலாவை நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து மக்கப் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது சரிங்களா நம்மளாவே எழுதலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராக்கெட் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ரெண்டு ப்ராக்கெட் வந்து போட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு வழக்கம் போல் ரெண்டு சின்ன கமா போட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சம்ல எப்பவுமே என்ன கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா இந்த ஐ கொடுத்துருவாங்க தென் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து எப்பவுமே கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டையுமே இந்த இதில் டிஃபால்ட்டாக வரும் ஸோ ஐயும் கொடுத்துருவாங்க தென் என்னும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது தவிர இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதணும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் என்ன எழுதணும் இது ரெண்டும் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியணும் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன எழுதணும் தென் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் என்ன எழுதணும் இது ரெண்டு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த எஃப் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த எஃப் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஐட்டம் ஸோ எது கண்டுபிடிக்கணுமோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு டிவிஷன் போட்டுக்கோங்க எப்பயுமே இந்த கம்மா இங்கே நம்ம ட்ரா பண்ணுறப்பே ஒரு டிவிஷன் போட்டுக்கோங்க ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை மேலே எழுதணும் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை நான் மேலே எழுதிட்டேன் ஸோ எதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சிங்கிள் பேமெண்ட் பி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பி எதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கீழே டிவிஷனில் பி போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த என்ன கொடுத்து நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களோ அந்த சேம் வேல்யூ தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் வரணும் சரிங்களா இவ்வளோ தான் இந்த ஃபார்மில் நீ மக்கப் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரெண்டு ப்ராக்கெட்டு உள்ள ஐஎன் எப்பவுமே டிஃபால்ட்டாக வரும் ஒரு டிவிஷன் மட்டும் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எஃப் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ
நம்ம உள்ள போயிட்டு ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணாவே அந்த ப்ராப்ளத்திலேருந்து நம்மளோட இந்த ஃபைனல் ஃபார்ம்லாம் இருக்குல்ல இந்த ஃபைனல் ஃபார்மில் வந்து நம்மளே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ட்ரா எழுதிடலாம் சரிங்களா அது வந்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்ல வந்துட்டு நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் புக் இருக்குல்ல அந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்கில் இருக்க சம்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு எப்படி நான் ஃபார்ம்லாம் எழுதணும் நான் இப்போ உங்களுக்கு லாஸ்ட்லேயும் அதையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் ஸோ செகண்ட் மெத்தட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கிள் பேமெண்ட் ப்ரெசென்ட் ஒர்க் மெத்தடு ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா எ பர்சன் விஷஸ் டு ஹாவ் அ ஃபியூச்சர் சம் ஆஃப் ஒன் லேக் ருபீஸ் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு என்ன வில்லிங்காக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து அவங்களுக்கு ஒன் லேக் ருபி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த ஒன் லேக் ருபி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு இப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் சரியா அதுதான் வந்துட்டு அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கான ஃபார்மில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு லே ஒன் லேக் ருபீஸ் வேணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்போ இதுதான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் கிடைக்கக்கூடிய சம்மு வேல்யூ ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிவன் டேட்டாவை வச்சுக்கணும் ஸோ சம்மில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே இருக்குது எஃப் கொடுத்துட்டாங்க தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்பயுமே நான் சொல்லிட்டேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் என்னும் எப்பயுமே ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஐ என் ரெண்டுமே கிவன் டேட்டா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது ஃபீ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஸோ ப்ராக்கெட்டில் ஐ கமா என் ரெண்டுமே வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக எப்போ இருக்கும் அது நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது டிவிஷன் மட்டும் போட்டுக்கணும் ஸோ டிவிஷனுக்கு மேலே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ ஃபீ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டிவிஷனுக்கு மேலே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அது டிவிஷனுக்கு மேலே இருக்கணும் என்ன நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அது டிவிஷனுக்கு கீழே இருக்கணும் ஸோ எது டிவிஷனுக்கு கீழே வருதோ அது ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கணும் சரியா இவ்வளோ தான் செகண்ட் மெத்தடாலஜி ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தேர்டு மெத்தடுக்கு போக போகிறோம் ஸோ தேர்டு மெத்தடு ஈக்குவல் பேமெண்ட் சீரியஸ் காமௌண்ட் அமௌண்ட் சரிங்களா ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்டி மெத்தட் அப்படிங்கிறது ரெக்யரிங் டெபாசிட் ஸோ ரெக்யரிங் டெபாசிட் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மந்த்லி மந்த்லி ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அமௌண்ட் வந்து வேரி ஆகாது ஸோ அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இல்லை பேங்க்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆர்டி பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி கட்டிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோவா மாறுது அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு கிவன் டேட்டா பார்த்தோம்னா ஏ தான் இயர் பை இயர் வந்து எவ்வளோ வந்து நம்ம பே பண்ணுறோம் ஆனுவல் ஈக்குவல் அண்ட் அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இந்த அமௌண்ட் வந்து மாறக்கூடாது சரியா சம் ரீட் பண்ணுறப்ப நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பார்த்தோன்னா எஃப்பு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டா ஏ கொடுத்துருக்காங்க தென் ஐ என் வந்து எப்பயுமே டிஃபால்ட்டாக சம்மில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ வழக்கம் போல் ஃபார்மில் எழுதுகிறப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா டிவிஷன் ஐ வந்து எப்பயுமே டிஃபால்ட்டு கமா என் வந்து எப்பயுமே டிஃபால்ட்டு ஸோ இதுக்கு டிவிஷனுக்கு மேலே என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதுதான் ஸோ கண்டுபிடிக்க போகிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ தென் வெளியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும்னா ஏ வரும் சரிங்களா இதுதான் வந்துட்டு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்ம்லா சரிங்களா தென் இதுக்கடுத்து ஃபோர்த் மெத்தட் ஈக்குவல் பேமெண்ட் சீரியஸ் சிங்கிங் மெத்தட் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தனா கரெக்டாக புரிஞ்சிடும் என் கம்பெனி டெபாசிட் அண்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி இயர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டு கெட் ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் சரியா ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மாதம் மாதம் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் போடுறாங்க அந்த அமௌண்ட் எதுக்கு போடுறாங்கன்னா ஃபைனலாக அவங்களுக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் வந்து வரணும் சரிங்களா இதுக்காண்டி போடுறாங்க ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இதில் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த மந்த்லி மந்த்லி அவங்க போடுறாங்களா அமௌண்ட்டு இந்த அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோனு தெரியணும் சரிங்களா ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு இந்த ரிட்டையர்ட் ஆக போகிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பின்னாடி வந்து இல்லை சப்போஸ் வந்துட்டு ஒருத்தவங்க எஜுகேஷன் பர்பஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு அவரோட பையன் படிப்புக்கும் மக படிப்புக்கும் வந்துட்டு ஒரு இல்லைனா மேரேஜுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் கழித்து மேரேஜுக்கு வந்துட்டு ஒரு டென் லேக்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மாதம் மாதம் எவ்வளோ பணம் சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ மந்த்லி மந்த்லி
so equal payment series present worth amount this is the fifth method so example path of dina a reserve amount P which gives annual equal amount for N years so this is the company example one company is one of the company is one of the company is one of the monthly monthly medical faculty and staff are one of the medical year by year one of the amount is one of the amount so one of the amount is one of the profit so one of the amount is one of the amount First, you can save an amount and save an amount in a monthly monthly. So, if you have a bank, you can save an amount in a monthly monthly. So, if you calculate an amount in a monthly monthly, you can save an amount in 1 crore. If you have a bank, you can deposit an amount in a bank. If you have an amount in a monthly monthly, you can save an amount in a monthly monthly. If you have a bank, you can save an amount in a monthly monthly. If you have a bank, you can save an amount in 30 lakhs. So, now we have to do this method. So, what do we do with monthly monthly? We have to do medical profit. We have to do 10 lakhs. So, here is A given data. If we have 10 lakhs, we have to do the bank. That's what I know. So, I know P is what I know. So, we have to find out P. So, we have to find out P. So, given data, A, I, N, and P. So, we have to find out three data. So, we open the bracket in the first place. I, N, we know the two. So, we will do the division. So, we will find out the P. So, we will find out the P. So, we will find out the division. 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 So, A is the division. So, A is the division. Jadi kira kerja farm lah, betul kan? Indah mana yang elu dah aram cingnya, maggap pernah mana? Indah mana yang elu dah aram cingnya, abdi na sum, seria. Ini kapra wara, yang lain units macam seri, unit three, unit four, unit five, yang lain tu kami basics pakai abdi na. Indah item farm lah seta, ini item farm lah seta maggap pernah abdi na, kami use pernah abdi ada correcta. So, ini orang concept atau teliva purun juga tu abdi na. Easy ada kapra wara problem seta, ini kita kandu putih cila. Ini na value sebenarnya tu patah lah. So next day, sixth method. So, name path of dina, equal payment serious capital recovery. So, yeah, equal payment serious capital recovery. So, now, add to one amount one day, you can fix it. This amount one day, one day, monthly one day, equal to one day. So, yeah, so example, which correct path of dina, loan repayment. In the loan, which is the loan, we will fix it. So, yeah, monthly, monthly, we will cut it. This is the example, EMI, which is the loan one day, 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 Suppose you have a loan for 1 lakh, you can cut it in 1 lakh. You can cut it in 1 lakh. You can cut it in 3 lakh. Then you can pay a monthly monthly amount. If you have a amount of money, you can correct it. If you have a loan for 1 lakh, you can pay a interest. If you have a interest, you can pay an annual equal amount. Then you can pay it in a monthly monthly. You can cut it in a monthly monthly. If you have a year basis in the economics, you can cut it in a year. Yearly yearly kita termaeri pakaran. Jadi apa nama mereka? Ia adalah loan wang loan nama mereka terima. Apa? Ini P ia adalah nama mereka terima. Jadi ini P yang ada value anda, awang kau turut wang. So nama mereka enna terima nama apa? Ia adalah untuk masa masa katatan wang. Apa yang ada nama mereka terima? So ini adalah untuk terima ini bishem. I N ya P mana untuk dia? Problem terus kau turut wang. So walau kemana nama mana pun terapi na bracket open mandro. So I O आईओ यन्नो कुड़तरुवांगे सो नम्मल के तेवर एंडे एंडे था का यूज़ पना इंडिये दे येन्ना ना ये कंडोपड़ी कीनों सो कंडोपड़ी की इंडिये दे नम्मल के नाइरो अम्बी ना मेला नम्मल ड्राप नहीं आरो कीलो पातो अम्बी ना पी नम्मल कुड़तर कांगे सो कीलो पी हो चिकरों सो ये दे कीलो पोरमो आधा ब्रैकेट Uniform Gradient Series Annual Equivalent Method In the one method, we will see all the methods in each method It is a little different method Why? If you cut the annual amount, you will cut the annual amount You will cut the annual amount If you cut the annual amount, you will increase the graduate amount If you cut the G, 
gradual increment amount nu solala illa gradual increase mattum kuda solala idu enna avum appadina step by step ah increase aite varum idu enna verum g first verum g potringa adut 2g adut 3g potringa appadina inda g oda multiplication sa da idu kapra vandu add aagum seringala modala vandu or 1000 rupees add aagudana adutha maasam vandu paatha appadina 2000 rupees add aagum 3000 rupees add aagum andha mari increase aite poittu irukum adanalada idu 2g 3g nu potirupanga idu vandu multiplication la increase aagum adanalada idu vandu gradient series nu nama naming mandra pe solirukom இத ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் அப்படினா இந்த சம் வந்து எப்படி கேட்பாங்கனா இந்த மாதிரி இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு அப்படினா ஒரு n இயர்ஸ் கழிச்சு அதோட அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படினு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்வாங்க சரிங்களா அப்ப n இயர்ஸ் கழிச்சு அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்படி இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டே இருந்துச்சுனா நம்மால டைரக்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த இத என்ன பண்ணனும் அப்படினா கிரேடியன்ட் சீரியஸ் நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா gs ஆனுவல் ஈக்குவலன்ட்டா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணனும் ஒரே ஒரு சிங்கிள் அமௌண்டா வருஷ வருஷம் நீ கட்டுற சிங்கிள் அமௌண்ட் ஏ ஆ வந்துட்டு நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஏ ஆ கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த பழைய மெத்தடாலஜிஸ் எல்லாம் இருக்குங்கல்ல இந்த மெத்தடாலஜிஸ் ஏதாவது ஒரு மெத்தடாலஜிஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அவங்க கேட்கிற டேர்ம் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப ஏ இஏ எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது ஆனுவல் ஈக்குவலன்ட் அமௌண்டா எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கணும் சோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏ எவ்வளவு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஏ ஒன் அப்படிங்கறது நீ ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் கட்டுற பணம் சரிங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் கட்டுற போனா ஏ அதுக்கப்புறம் வருஷ வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வர போனா தான் ஜி இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஐ என் இது ரெண்டு இல்லாமல் ப்ராப்ளம் இருக்கவே இருக்காது சரிங்களா இங்கே நம்ம எதை மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஜி சீரியஸ் இருக்குல்ல இந்த மல்டிபிகேஷன் ஆகிட்டே போகுதுங்க இல்ல இந்த ஜியை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆனுவல் ஈக்குவல் அண்ட் அமௌண்டாக மாற்ற போகிறோம் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஏ ஒன் ப்ளஸ் வந்து காமனாக தான் இருக்கு ஸோ ஏ ஒன் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இந்த ஏ ஒன் ப்ளஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இந்த ஜி ஏ மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறோம் இந்த ஜி ஏ மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆனுவல் ஈக்குவலண்டாக ஸ்பிட் அப் பண்ணி இந்த ஏ ஒனோட ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா அமௌண்ட்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ நான் இதுக்காண்டி என்ன பண்ண போகிறேன் நம்ம எது கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஜியை வச்சுக்கிட்டு தான் ஏ ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏ ஒன் ப்ளஸ் அப்படியே இருக்குது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ ஏ ஒன் ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்புறம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் வழக்கமூல ப்ராக்கெட்டில் ஐ அப்படியே இருக்கும் தன் என் அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஆனுவல் ஈக்குவல் அண்ட் அமௌண்ட்டாக மாற்றணும் அதை எதை எதை வச்சு மாற்றணும் அப்படின்னா கிரேடியன் சீரியஸ் ஜியை வச்சு மாற்றணும் ஸோ ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் வரும் சரிங்களா இவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் இந்த ப்ராப்ளம் தான் நிறைய தடவை வந்து கேட்குறாங்க உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின் கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இதுலேருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ இந்த டேர்மை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சம்ம ரீட் பண்ணுறப்பயே இந்த மெத்தடாலஜி தான் கேட்குறாங்க இது அப்படி பண்ணணுங்கிற மைண்ட் செட் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் தென் லாஸ்ட் ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சரிங்களா எயித் மெத்தடாலஜி ஸோ இதுக்கு வந்து டயக்ராமில் கேஷ் ஃபுல் டயக்ராமில் கிடையாது இது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொடுக்குற சம இவ்வளோ நேரம் பார்த்த ஏழு மெத்தடாலஜியுமே எல்லாமே இயர்லிக்கு தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ இயர்லிக்கு தான் நம்ம எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் கொடுக்கறது இயர்லி கொடுக்காம குவார்ட்டலி ஹாஃப் அலி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த ஐ இருக்குல்ல இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் இயர்லிக்கு எவ்வளோ ஆன்வலிக்கு எவ்வளோன்னு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபார்முலா மேக்ஸிமம் இந்த இதுலேருந்து எல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் தான் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் மேக்ஸிமம் டீட்டெயில் வந்து இந்த இதுலேருந்து சம்ஸ் வராது ஸோ இதை பற்றி அதிகமாக ஒரி பண்ண வேணாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஏழு மெத்தட் நம்ம பார்த்துருக்கோமா இந்த ஏழு மெத்தடு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஏழு மெத்தடை வச்சு தான் யூனிட் டூ யூனிட் யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் மூணு ப்ராப்ளமும் இந்த மெத்தடாலஜியை ஃபேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் டேரெக்டாக ப்ராப்ளம் இல்லாட்டினா கூட இன்டெரக்டாக அவங்க கேட்குற ப்ராப்ளத்தில் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அப்ளிகபிள் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்